<lacht> genau. Weißt du, du kannst, du kannst richtig Geld verdienen, du kannst 600.000 Follower auf Instagram haben, aber wenn du bei Schwarz-Weiß, dem Fotografie-Podcast gewesen bist, dann hast du es wirklich geschafft. Zwei Fotografen, zwei Meinungen, ein Thema. Schwarz-Weiß, der Fotografie-Podcast mit Felix und Marc. Hallo, hier ist Marc. Moin Leute, hier ist der Felix und herzlich willkommen zu Schwarz-Weiß, dem Fotografie-Podcast. Und wir haben ja in der letzten Sendung sehr viel Verkaufsgespräch gemacht und wir dachten uns, <lacht> diese Sendung ist mal wieder wirklich reine Fotografie. Und wir haben mal so drüber geschaut, was euch besonders gefallen hat an unseren Folgen. Und es waren oft nichts. Die <lacht> Marc, machen, können wir, wir uns darauf einigen, dass man den anderen nur unterbrechen darf, wenn er nicht das Intro spricht? Ach, schade. Okay. Ähm, also, wo war ich stehen geblieben? Wir haben oft Fotografen vorgestellt, die uns besonders gefallen haben. Und diese Folgen sind auch bei euch besonders gut angekommen. Und deswegen dachten wir uns, was haben wir noch nicht gemacht? Landschaftsfotografen haben wir noch nicht vorgestellt. Und deswegen haben wir uns jeweils drei Landschaftsfotografen rausgesucht, die uns besonders gefallen haben oder besonders gefallen. Und die wollen wir euch heute vorstellen, vielleicht auch ein bisschen was zu Personen sagen und natürlich zu deren Arbeit und warum die uns besonders gut gefallen. Marc, war es schwierig für dich, drei Fotografen zu finden? Es war schwierig für mich, mich zu begrenzen auf drei <lacht> Fotografen, äh, weil es gibt einfach so viele LandschaftsfotografInnen da draußen, wobei mhm. ich aber auch sagen muss, es gibt mehr Männer. Ja, definitiv. Es fällt mir auch jetzt gerade erst so auf, wo wir jetzt gerade so drüber sprechen. Und ich habe tatsächlich auch nur Männer rausgesucht. Vorsicht, ich weiß nicht, ganz kurz. Es so, jetzt sehe ich dich besser. Okay. Ich weiß noch nicht, ob es gut ist, aber... Ach, früher haben wir uns auch nicht gesehen. Das, geht das ist richtig, so aber wenn genauso. du jetzt direkt so... Ja. Na, egal. Also du also hast ich, gesagt, mehr äh, Männer als Frauen. Und das stimmt. Ja, ich habe mir auch drei Männer rausgesucht. Ja, spannend. Also verzeiht uns bitte, dass wir heute nicht besonders divers sind in diesem mhm. Podcast. Aber leider, die mir spontan eingefallen sind sind alles Herren. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass eben Herren meinen Geschmack treffen, wenn es um Landschaftsfotografie geht. Ja, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht sollten wir mal eine Folge machen mit LandschaftsfotografInnen. Also, mhm. Und es wird, was es wird tatsächlich schwierig. Mir ja? fällt spontan keine ja, einzige mir auch ein. Nicht. Das ist nämlich das Witzige. Ähm, Aber es kann auch sein, dass es so ein typisches Jungsding ist, dass man mit seiner Kamera irgendwie in, in rausgeht in die Natur statt, ähm, Weil zum das Beispiel bei Porträtfotografie <lacht> und bei Newborn und so fallen mir fast nur Frauen ja. ein, wo ich sage, die tolle Bilder machen. Da ist es fast wieder umgekehrt. Ich unter anderem, geil. Danke. Das hast du jetzt gesagt, <lacht> Marc. Das, das Schöne ist, wenn du dich disst, dann kann mir keiner <lacht> Vorwurf machen. Ich weiß, was in deinem Kopf vor sich geht. Also, nein, es fiel mir eher schwer, mich auf drei zu begrenzen, weil es einfach wirklich ganz, ganz tolle da draußen gibt. Mhm. Ähm, und ich starte vielleicht einfach mal mit dem, mit dem ersten, den ich mitgebracht habe, oder? Ja. Lass uns loslegen. Du musst mir nur den Namen sagen. Genau. Ich sage dir einen Namen. Nikolas Römmelt. Nikolas Römmelt. Also ich habe den Namen schon gehört und wir haben ja gesagt, wir bereiten uns jetzt besser vor. Also jeder kann jetzt sozusagen auf seinem Laptop sehen, was der andere meint. Und natürlich für euch, wir werden dann in der Nacharbeit das Ganze auch einblenden. Also für die ZuhörerInnen, die auf Spotify oder auf Apple Podcasts zuhören, ihr könnt gerne auf unseren YouTube-Kanal gehen, thephotospace.de, wenn ihr die Bilder sehen wollt. Wir werden trotzdem ein bisschen erklären, was auf den Bildern abgebildet ist, damit ihr einfach in Ruhe euren Podcast weiterhören könnt. Ähm, aber definitiv ist das eine Folge, wo der neue Videocast seine vollen Vorteile ausspielt, mhm. würde ich sagen. Ja, und auf, ich habe mich echt mega auf die Folge gefreut, einfach weil wir ein bisschen was zeigen können. Heute genau. Einfach, ja. Also, Herr Römmelt. Also, der erste, den ich heute dabei habe, ein Herr Nikolas Römmelt. Und ähm, auf seinem Instagram-Kanal sieht man tatsächlich auch, und ich habe dir das auch äh, geschickt, das heißt, du kannst es dir nebenher nämlich mit anschauen, ja. genauso wie unsere Zuschauer auf YouTube. Ähm, ein Doktor Nikolas Römmelt. Mhm. Und das finde ich so spannend, weil er ist tatsächlich ein Zahnarzt und betreibt die Fotografie nur nebenher. Ja. Yeah. Und das glaubt man eigentlich gar nicht. Also er hat diverse Preise gewonnen mhm. für seine Fotografie. Und was, was mich so fasziniert ist, dass er ähm, die, also die Sternfotografie integriert in, yeah. in seine Landschaftsaufnahmen. Und das macht er ganz toll. Und hat auch immer noch mal einen Menschen mit dabei. Und das mhm. ist seine Frau. Ähm, und mit seiner Frau ist er sehr viel unterwegs. Und ähm, ja, die darf als, als Model herhalten. <lacht> die ist nämlich auch selber Zahnärztin. Also die beiden arbeiten, in eine, haben eine gemeinsame Praxis. Aber das ist doch eigentlich das Klischee, ne? Also wer kann sich eine Leica leisten? Das sind doch nur die Zahnärzte <lacht> und Juristen. Von daher, unter Fotografen war das schon immer so, ne? Ähm, die, ja. die haben immer das beste Equipment und die schönsten Reisen. Äh, aber davon abgesehen, ähm, tatsächlich habe ich den auch schon entdeckt. Ich mach, ja? Macht der auch Zeitraffer? Kann das sein? Mhm. Weil ich weiß es nicht genau. Ich, ich meine, ich da, habe auch irgendwas äh, mit Zeitraffern gesehen. Aber ich weiß nicht, ob ich es gerade verwechsel. Also weiß ich nicht, äh, möglich, möglich ist das natürlich, aber 
Ja, mich haben einfach die, die Aufnahmen von ihm fasziniert, ähm, die Art der Fotografie, wie er das macht. Also der, mhm. er hat halt sehr viel ähm, die Astrofotografie, ja. er ist viel in den Alpen unterwegs, also mhm. klettert da halt gerne mit seiner Frau, äh, gerne in der Dunkelheit unterwegs und macht da einfach ganz, ganz tolle Aufnahmen. Ich habe mal eine Aufnahme exemplarisch mir rausgesucht von seinem mhm. Instagram-Kanal wo er den, ähm, ich weiß gar nicht, wie der sich ausspricht, Perseids Meteor? Perseiden. Perseiden. Also wenn's, genau. Wenn du es auf äh, Latein sind es, glaube ich, Perseiden. Ja, Latein kann ich nicht. Kann ich auch nicht, aber <lacht> Bevor wenn ich Deutsch als, hinkriege. als ich mich als kleiner Junge mal dafür interessiert habe, habe ich es immer Perseiden ausgesprochen. Okay. Mm, da hat er, finde ich, ein ganz tolles Foto gemacht von den Meteoriten. Gleichzeitig noch die, die Milchstraße mit fotografiert und äh, seine Frau, die auf einem auf dem Gipfel steht und unten ist äh, eine Stadt in Tirol. Oder, ja, Tirol ist hier einfach auch abgebildet und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Bild. Mhm. Gefällt mir ziemlich. Ich meine, bei Landschaftsfotografen ist es immer so, aber bei ihm besonders ist es halt technisch auch extrem anspruchsvoll, was er macht von den Er vereint halt sehr viele Dinge einfach, die mhm. sehr schwierig sind. Astrofotografie, äh, generell die in der Dunkelheit zu fotografieren. Ja, also es gibt auch tolle Bilder, wo er mit seiner Frau klettert. Ja. Die haben immer Licht mit integriert. Also, ne, mhm, so Taschenlampenlicht. So Taschenlampenlicht ja. oder was, so ein Stirnlampenlicht irgendwie. Das ja. ist das offizielle Gebärdensprachenzeichen für Stirnlampen. <lacht> ich bin so blöd, dass wir uns jetzt sehen. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, das, nicht, nur, nicht nur das Technische. Also ja, er weiß ganz genau, wie er die Belichtung so kombiniert, dass es passt. Das ist nämlich sehr schwer, was er da macht. Weil normalerweise hast du bei sowas immer einen komplett schwarzen Vordergrund, wenn du die Sterne fotografierst. Das heißt, du musst den Vordergrund irgendwie geschickt ausleuchten. Das mhm. macht er oft mit der Taschenlampe. Mhm. Oder was ich auch schön finde, er hat oft ein Zelt oder sowas, was von innen beleuchtet ist, einfach um sozusagen so ein Highlight einfach. Ein Highlight in den ein Vordergrund zu setzen. Highlight. Weil oft, wenn du Sternaufnahmen siehst, sind sie wirklich nur ganz klassisch. Der Himmel wird abgebildet und maximal der Vordergrund als Silhouette. Und er schafft ja. es halt eben daraus, eine komplette Landschaftsaufnahme zu machen. Ähm, er arbeitet, denke ich mal, ähm, auch mit Luminanzmasken. Also Luminanzmasken für diejenigen, die noch nie was davon gehört haben. Es gibt in Photoshop eine sehr elegante Möglichkeit, verschiedene Belichtungen übereinander zu legen vom gleichen Motiv, um mm. einen großen Kontrastumfang abzubilden. Äh, das, wenn ich mir die Bilder so angucke, denke ich, arbeitet er damit sehr viel. Spannenderweise habe ich auch einen Fotografen, der damit sehr viel arbeitet, mir rausgesucht. Da können wir nachher nochmal mhm. drauf zu sprechen kommen. Ähm, aber ich gebe dir recht, das alles würde nichts nutzen, wenn die Bilder selber nicht... Ja. gut werden und äh, einfach die Bildgestaltung, gerade die Idee, die Person mit ins Bild zu bringen, um auch die Dimension der Berge besser darstellen zu können. Ne? Übrigens ein ganz klassischer Trick in der Landschaftsfotografie, den Mensch als Referenz mit ins Bild zu und nehmen, um hilft zu sehen, immer wie extrem. Groß ist. Habe ich nachher nochmal einen anderen Fotografen dabei, der das auch so macht, ja. wo mir das einfach auffällt, dass äh, wie, wie schön diese Dimensionen einfach ja, zu sehen ja. sind und dann wirkt es auch erst. Ne? Weil manchmal Definitiv. ist so ein, so ein Bild von Bergen, ja, das ist toll, aber wenn du dann nochmal einen Menschen hast und du siehst einfach, ja. wie groß, wie, wie, wie episch oder das Oder irgendwas, was wir ist, kennen, ne? eine Hütte oder irgendwas, ja. wo wir wissen, okay, das ist der Maßstab. Oder das so Zelt. Groß, ja. Ja, oder das Zelt und so groß ist es eigentlich. Und was auch respektabel ist, weil ich kenne es selber, es ist schweinekalt, wenn du so eine Bilder ja. aufnimmst und es bedeutet sehr viel Überwindung und sehr viel Durchhaltevermögen und Hingabe, solche Bilder eben zu machen. Ne? Und vor allem, du musst ja auch wirklich gut planen, wann steht die Milchstraße in der richtigen Position oder jetzt mit dem Perseiden, wann kommen die, wann sind die genau in der Kombination, dass mhm. das Licht so stimmt. Ne? Da musst du schon sehr viel wissen, auch über einfach Astronomie, äh, über Wetter natürlich auch haben, wann sind die besten Bedingungen, um die Sterne zu sehen. Also Respekt einfach an die technische Leistung, die ähm, Herr Römmelt dort Abliefen. Herr Dr. Römmel. Herr Dr. Römmel. Bitte, ist ganz wichtig. Nee, und das fasziniert mich halt einfach so, dass du so einen Beruf haben kannst, der dich wahrscheinlich auch wirklich fordert, weil das wird wahrscheinlich kein Beruf sein, wo er mal zwei Stunden am Tag irgendwie so ein bisschen mhm. seine Praxis macht, sondern der hat er wahrscheinlich gut zu tun ähm, und macht dann halt nebenher sowas, was er eigentlich hauptberuflich machen könnte. Ja, ja und vor allem ist es so krass, wie viel er auch macht. Ne? Wenn ich mir sein Portfolio angucke, das ist ja nicht nur so ein Dutzend Bilder, die toll sind, sondern in jeder nee. Galerie ist es eine Riesenauswahl. Ne? Ja, und er macht ja auch so verrückte Sachen, wie es gibt zum Beispiel ein Bild auf dem Instagram-Kanal, das werden wir nachher auch mal einblenden, ähm, wo er hier so, so ein Licht an die Drohne gehängt hat. Ich weiß gar mhm. nicht, ob du das gesehen hast. Da mhm. steht seine Frau, ähm, geh einfach auf seinen Instagram-Kanal, es ist relativ weit ja, oben sogar Blick. zu sehen. Da steht seine Frau mit einer Taschenlampe da. Oder mit einem Licht da. Das Zelt ist wieder schön beleuchtet zu yeah. sehen. Ja, du siehst die Milchstraße und oben drüber äh, ist so eine Drohne, die, die so kreist und so ein Light, Paint, Light Painting hat er damit dann gemacht. Mhm. Ähm, da, ja, ich weiß, genau, was ist. Also finde ich. So ein Halo-Effekt. Ja, finde ich mega mhm. gemacht. Also finde ich sehr, sehr cool. Also, Herr Dr. Römmel, ja. äh, Chapeau. <lacht> 
Genau. Wir werden ähm, sie verlinken. Oder genau, also wir werden definitiv ähm, für den Videocast in der Videobeschreibung das verlinken oder natürlich in den Shownotes für alle die, die uns ja. nur zuhören. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, ich glaube, wäre er kein Arzt, wäre es auch sehr schwer, diese ganzen Bilder zu machen, weil ich will nicht wissen, was es kostet, diese ganzen Reisen zu unternehmen. Das Equipment wird auch nicht ganz günstig sein, was er verwendet. Also von daher ähm, ein schönes Hobby, aber ich glaube auch ein verdammt teures Hobby, mm. was der Herr Römmelt da hat. Mm. Aber ja, Herr Dr. Römmelt, entschuldige ja. bitte. Ja gut, aber das ist ja ein, ein verdammt teures Hobby, was wir alle haben. <lacht> Definitiv, aber also, die ja. Orte, an denen die sind, sind halt auch grandios. Da ja. musst du auch erstmal hinkommen. Ja, ne? das stimmt allerdings. Ja, wen hast du dabei? Und zwar, der erste, den ich vorstellen will, ist äh, Max Münch. Und Max Münch ist einer der Mitbegründer von German Romers. Das ist eine der populärsten europäischen Travel- und äh, Fotoseiten. Und ähm, er macht halt die geile Kombination. Erstens sehr tolle Bilder aus Deutschland. Das finde ich immer spannend, dass man nicht wegreisen muss, um tolle Landschaftsaufnahmen zu machen. Weil ne? wir haben nämlich tolle Landschaften. Genau, das mhm. ist das Erste, was ich bei ihm so toll finde. Und dann kombiniert er es oft ähm, auch mit Sport, was natürlich für mich auch immer sehr sehr cool und sehr interessant ist. Ähm, und German Romers, ich glaube, ich oh, weiß nicht, wie viele hunderttausend Follower die haben auf Instagram. Du kannst es ja mal kurz für mich... Also ich bin jetzt erstmal gerade auf seinem äh, mhm. Instagram-Kanal, weil man muss auch dazu sagen, wir haben uns ja nicht abgesprochen mit unseren Fotografen. Wir haben nur geschaut, ja. dass wir uns nicht doppeln. Aber ich habe mir die nicht vorher angeschaut und du hast dir meine nicht vorher angeschaut. Deswegen genau. überraschen wir uns eigentlich tatsächlich gerade. Und jetzt bin ich gerade auf seinem Kanal. Mhm. Also er selber hat läppische 615.000 Follower. Ich mein deswegen, also das ist auch so jemand, <lacht> den ich deswegen auch ausgewählt habe, weil das, der hat es wirklich geschafft im Instagram. Der weiß halt, was er da tut. Ne? Ja. Ähm, und wie gesagt, also die Bilder an sich, ich mag seinen Style einfach. Auch da wieder die Kombination mit Menschen im Bild und Landschaft, was mir auch mal sehr gut gefällt. Er hat auf seiner Homepage, das ist das, was ich hier jetzt spannend fand, eine Serie über Kanchatka, was mit einem Mountainbiker als äh, Titelbild ähm, äh, dargestellt ist, was mich natürlich total kennt. Das triggert dich natürlich. Das triggert gleich, mich total. Ja und Kamchatka ist auch so einer der Orte, haben viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, muss aber eine unglaubliche Landschaft sein. Es ist noch so richtig Wildnis, da gibt es Bären, da gibt es, glaube ich, sogar Wölfe, ähm, wunderschöne Landschaften, Berge, Flüsse, alles, was du eigentlich haben möchtest. Aber da muss man halt auch erstmal hinkommen. Deswegen finde ich es so spannend, da mal richtig gute Landschaftsaufnahmen zu sehen. Ich scroll mich gerade durch seinen, durch seinen Instagram-Kanal und äh, was mir sehr gut gefällt, ist die Farbstimmung. Dachte ich mir fast, dass ne, es so ein bisschen so schön moody ist. ist wieder. Ja. ja, genau. Gefällt mir total gut. Ich bin hier so mal ein bisschen weiter runter. Er hat, ähm, auch auf Madeira hat er fotografiert. Sehr mhm. schön. Er, erkenne ich sofort. Und äh, was bei ihm auch ist, er arbeitet auch oft mit der Drohne. Also hat er auch sehr grandiose Drohnenaufnahmen ähm, mit dabei. Zumindest in seinem Portfolio sehe ich das immer wieder. Ähm, und das ist ja auch eine ganz eigene Art der Fotografie. Die können wir vielleicht mal in einer anderen Folge beleuchten. Ja. Worauf kommt es an, wenn ich mit der Drohne Fotos machen will? Ja. Ja, viele denken bei der Drohne ja immer an Video. Aber nein, die Drohne ist auch ein gutes Werkzeug, um ganz eigene Perspektiven zu bekommen, äh, um Landschaftsaufnahmen vor allem auch zu machen. Mhm, mh. Er hat aber auch ab und zu mal Menschen hier mit drin, sehe ich jetzt gerade. Ne? Da ist ein interessantes mhm. Foto mit so einem Kamel und einer Frau. Gefällt mir auch gut. Und, und dann auch wieder was ganz anderes. Dann ist hier mit, mit einem Auto oder einem Kajak. Also er hat schon immer wieder auch was, was er so einbaut in seine, in seine genau. Landschaftsfotos. Äh, und oh wow. ähm, ich denke, er wird auch gut bezahlt, weil wenn ich mir so angucke, was er alles macht, Dubai, Kamtschatka ähm, und wo er hinreist, ich denke, mittlerweile hat er einfach einen Status, wo du gesagt hast, okay, der hat es geschafft als kommerzieller Landschaftsfotograf. Ja gut, er ist, ich sehe es gerade, er ist Ambassador für Samsung. Ja, deswegen. Ja. Ähm, ne? ja. Also von daher... Ähm, Max, Ehre, du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau, Ehre, wem Ehre gebührt. Ne? <lacht> und ähm, ja, und das du bist in unserem Podcast. Jetzt hast du es richtig geschafft. <lacht> <lacht> genau. Weißt du, du kannst... Du kannst richtig Geld verdienen, du kannst 600.000 Follower auf Instagram haben, aber wenn du bei Schwarz-Weiß, dem Fotografie-Podcast gewesen bist oder zumindest erwähnt worden bist, dann hast du es wirklich, dann hast geschafft. wirklich geschafft. Nee, er macht, macht mega Bilder, ich bin, bin gerade ganz fasziniert und finde es auch so spannend, dass es echt also so, so bedeutende Fotografen gibt, die man dann, also ich kannte ihn zum Beispiel jetzt wiederum nicht, ja. Ja. klar, man kann nicht alle kennen. Ja. Aber ähm, ich glaube, wenn du manchmal, wenn du nicht einmal in dieser Bubble drin bist, ähm, und wenn, äh, dann, dann kennst du ihn nicht. Aber sobald du da reinkommst, poppen plötzlich die ganzen Namen dann auf. Und dann, klar. Mhm. dann klar, ja, natürlich kennt man den. Warum nicht? Mhm. Hast du dir ein bestimmtes Bild auch rausgesucht, was du vorstellen das wolltest? Titelbild, oder was ich vorhin gesagt ja. habe, dass äh, Mountainbiken in Kamtschatka einfach, die Idee ist schon geil. Und äh, mhm. dann macht er auch noch so gute Bilder davon. Mhm. 
das war so das, vielleicht nicht das beste fotografische Bild, aber für mich einfach triggert es so viele Sachen, die mir selber so viel Spaß machen und deswegen habe ich das Bild für mich rausgesucht. Naja, und das Beste ist ja immer, das ist ja eh immer Ansichtssache, was ja. ist das beste fotografische ja. Bild. Deswegen, ich kann auch bei den Fotografen meistens nie sagen, das ist das eine Bild. Das ja. habe ich vorhin zu dir auch gesagt, oft ist es so, dass einfach die Gesamtheit des Portfolios, mhm. gerade wenn die Jungs auch einen eigenen Stil entwickelt haben, also gerade jetzt mit dem Herrn Dr. Römmelt und äh, dem äh, Max Münch, zwei komplett unterschiedliche Stile und du siehst einfach, wer die Bilder gemacht hat und das finde ich immer sehr beneidenswert, gerade bei Landschaftsfotografen, wenn du deinen eigenen Stil gefunden hast, den man trotzdem dieses Sujet ja extrem übersättigt auch ist, weil so viele Leute Landschaftsfotografie machen, mhm. dass man trotzdem dann sagt, okay, ich sehe, wer es gemacht hat, das ist schon eine sehr große Leistung, glaube ich. Wow. Ja, sehr schön. Sehr schön. So, ja, bevor dann. wir in die äh, altbekannte Werbepause gehen, <lacht> einen Fotografen machen wir noch und dann einen teilen wir es genau in der Hälfte. Okay. Ich habe noch einen dabei. Also ich habe mhm. noch zwei dabei, aber einen stelle ich jetzt vor. Ähm, fast mein Namensvetter, Mark Adamus. <lacht> Ich kann leider nicht ganz so mithalten mit ihm. Äh, ich finde, es ist ein ganz toller Landschaftsfotograf. Also der ist auch sehr bekannt. Mhm. Ähm, Kurze Faktencheck, 264.000 Follower nur, auf Instagram. Who nur, cares? ich meine, ja. <lacht> Aber er hat es auch jetzt geschafft, ja. <lacht> Aber ist es ist schon erstaunlich, dass das heutzutage tatsächlich irgendwo ein Qualitätsmerkmal ja. ist, dass du es geschafft hast. Obwohl es eigentlich, sagt man ja immer, man sollte es nicht so hochloben, aber trotzdem, es ist halt schon krass, wenn Leute so viele Follower auf Instagram haben. Ja, und in, inzwischen, also jetzt nicht nur in der Foto, im fotografischen Bereich, mhm. in jedem Bereich bemisst sich dein Wert tatsächlich auch an deiner Anzahl der Follower. Beziehungsweise das ich sehr schlimm. Und Fragen auch. Ne? Ja, das finde ich sehr schlimm, ehrlich gesagt. Aber auch SchauspielerInnen. Ja, aber ja. das Problem ist ja, dass es ja auch wirklich einen Marktwert hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wie er als Ambassador äh, für Samsung arbeite und ich sage, ja du, wenn ich einen neuen Post raushaue oder eine Story über euch mache, dann sehen das halt 600.000 Leute. Ja. ja, das ist dann wirklich jemand, wo ich sagen kann, der ist, auch wenn ich das Wort nicht mag, Influencer, weil ja. er eben 600.000 Leute erreicht, die ihn kennen, in ja. Anführungsstrichen, oder zumindest das Gefühl haben, ihn zu kennen. Ähm, und das ist natürlich schon eine Macht und auch was, was du in die Waagschale werfen kannst, gerade wenn es jetzt auch im, im Beruf darum geht, mit Kunden zu verhandeln, ist es ja nicht ohne als Argument zu sagen, und übrigens, ähm, wenn ich für euch die Kampagne mache, habt ihr nochmal einen kompletten Kanal, den ihr bespielen könnt. Mm, mm, ja. So, aber ähm, du wolltest einen Fotografen Mark vorstellen. Mark Adams, richtig. Ja. Also das ist kein deutscher ähm, Fotograf, so wie der Name äh, auch davon schließen mhm. lässt. Der kommt nämlich aus den USA ja. und fotografiert dort auch sehr viel, aber ist auch sehr, sehr viel auch, äh, ja, auf der ganzen Welt im Prinzip unterwegs und bringt da ganz, ganz tolle Fotos immer mit. Ähm, der ist nicht so ganz so moody. Der hat schon viele äh, Fotos, wo er sehr leuchtende Farben auch macht, mhm. was mir sehr gefällt an ihm. Ich muss gerade mal selber auf sein Portfolio gehen, damit ich auch den richtigen vorstelle. Nee, was mir sehr äh, gut an ihm gefällt, ist ähm, die Art, wie er seine Fotos aufbaut, also der Bildaufbau, ja. den finde ich, find ich magisch, weil er hat sehr oft, also es ist, ich finde, es ist sehr episch mhm. äh, und er hat auch sehr oft so im Vordergrund, da ist dann mal eine Blumenwiese oder mhm. da sind dann irgendwelche Blümchen. Ich habe hier ein Bild ähm, rausgesucht, das blenden wir jetzt auch ein. Ähm, da sind so Color im Vordergrund. Das gefällt mir sehr gut. Kannst du bitte dem äh, Blumenexperten Felix erklären, was ein Weiße Blume? Blumen, so Alles ganz klar. edle, weiße. Ich, ich, Blumen. ich kenne den Namen, aber ich kann ihn nicht, ich könnte Guck nicht dir sagen, das was Foto ich an. an. Ja, deswegen frage ich doch, weil wenn du Color sagst, ich weiß nicht, nach welcher Blume ich suchen soll. <lacht> nee, ich habe dir, hab dir den Link äh, tatsächlich sogar zu Und dem Foto äh, reinkopiert, genau. Kannst du einmal draufklicken, damit du auch weißt, wovon, wovon ich hier spreche. Ach, gucke. Ich ja, hätte genau. gesagt, das ist eine lustige Tulpe. <lacht> Nein, okay, keine Ahnung. Jetzt, jetzt weiß Felix ja. auch, was eine Color ist. Genau, das ist eine Color. Asche auf mein Haupt. Du als Hochzeitsfotograf. <lacht> ja, was interessiert mich für einen Brautstrauß genommen? Egal, however. Also, ähm, das gefällt mir irgendwie sehr gut, weil ich finde, die, also das Licht ist natürlich toll, mhm. die Sonne da so, so durchscheint und wie er diese Blumen im Vordergrund präsentiert und dadurch dem Bild auch so eine Tiefe nochmal gibt, auch wie der Baum, wie die, wie die Äste hier mhm. ins, ins Bild praktisch. Ja, dich, ja. dich reinziehen. Also das finde ich ganz toll. Und so sind, ist eigentlich auch so sein Stil. Ähm, das ist ganz spannend, weil wir ja gerade auch über Stil gesprochen haben. Bei ihm fällt mir eben auf, er arbeitet fast immer mit extrem Weitwinkeln. Ne? Ja. Also wenn man die Bilder sich so anschaut, das sieht alles so nach 14 mm, 20 ja. mm Weitwinkel ja. aus. Und äh, noch so ein Trick für euch, damit ihr auch vielleicht noch den einen oder anderen äh, ja, Fototipp mitnehmt aus der Sendung. Ich glaube, ich gehe mal kurz zurück auf sein Portfolio. Macht das? Ähm, 
Für mich sieht es aus, viele, die anfangen mit der Fotografie und in Lightroom arbeiten, ziehen ja den Klarheitsregler immer schön nach rechts, ja. immer schön Kontraste. Ja. Wenn du dir seine Bilder anguckst, dann ist ein seiner Stilmittel, dass er den Regler eben nach links dreht, Richtig. also sogar die Klarheit rausnimmt. Und was da jetzt erzeugt, ist, weich gezeichnet ist genau so ein, so ein Weichzeichneneffekt. Gerade wenn du eine Labellandschaft hast oder viel Feuchtigkeit in der Luft, äh, erzeugt es noch eine viel mystischere Atmosphäre, als wenn du da jetzt so harte Kontraste reinziehst. Also nicht jedes Bild kann einfach genauso bearbeitet werden. Das ist sehr spannend und du prägst auch ein bisschen deinen Stil dadurch, wie du mit Lightroom umgehst ne? und wie deine Bilder zusammen dann auch wirken. Ja, ich finde, dass die Bilder einfach, die sind, also für mich sind die komplett episch. Mhm. Ich Wäre so anders das Wort, was es beschreibt. Ja, ich kann es gar nicht anders, anders beschreiben einfach. Und ich mag einfach diesen Bildaufbau. Er hat, äh, es ist immer so ein, dramatischer Bildaufbau, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ja, aber das hat ja auch was mit der Mark Falkschen Fotografie zu tun. Immer schön tief ja, runtergehen immer so, und genau, unter, unter, immer von unten, Vordergrund. Genau, ja. Nein, das ist aber spannend, ich. weil ich, ich, ich kenne deine Fotografie und es ja. ist schön, dass man tatsächlich immer auch was sucht, was scheinbar auch dem eigenen Stil ein bisschen näher kommt. Ne? Witzig, ne? Ja. Also der fotografiert auch schon sehr lange. Mhm. Ähm, ist der ist also seine Fotografien, die erscheinen im National Geographic, ja. ähm, Outdoor Photographer und mhm. so weiter. Also der lebt davon. Ja, ja. ich glaube, der ist nicht nebenher noch Zahnarzt. <lacht> so Aber das ist äh, ja. tatsächlich was, was ich auch schade finde. Solche Sachen ähm, sind so ein bisschen irgendwie in den Hintergrund gerückt. Ne? Früher war es ja das Größte, wenn du in der National Geographic oder in der Geo deutsche Variante abgelichtet worden bist oder äh, dafür deine Bilder hergeben konntest. Mhm. Ein ähm, bisschen beneidenswert, weil ich glaube, früher hattest du auch ganz andere Budgets für sowas. Ne? Da hat jemand gesagt, okay, Kamtschatka, alles klar, kriegst jetzt ein, zwei Monate Kampagne, ja. fahr mal hin, mach ja. Bilder und los geht's. Jetzt ist es ja oft so, habe ich das Gefühl, die Leute fahren da von sich aus hin und gucken dann, mhm. was mache ich eigentlich mit den Bildern, ne? mhm. abgesehen von meinen Instagram-Posts. Von daher weiß ich nicht, äh, ob die, die große Zeit der Landschaftsfotografen, meinst du, das ist immer noch was, wovon man gut leben kann? Oder ist es was, was eher Doch, das ich schon. in der Vergangenheit liegt? Naja, es gibt ja welche, die es tatsächlich immer noch schaffen mhm. und die wirklich davon leben können. Sie zum Beispiel ihn, wobei er natürlich auch schon lange unterwegs ist, klar. Ja, ja. Aber ich meine, die, die schreiben dann Bücher, die bringen Bildbände raus, mhm. die machen Tutorials. Ähm, ich glaube, dass du vielleicht nicht nur allein von der Landschaftsfotografie leben kannst. Ja. Du musst das komplette Paket drumherum noch anbieten. Von mhm. Workshops bis Bücher rausgeben, genau, aber Presets das ich, also verkaufen. Du musst, du musst diverser du musst schon werden als ja. früher. Ne? Also ja. Du kannst nicht mehr sagen einfach, ey, ich bin der Normale, der irgendwie mit seiner Kamera in der Antarktis sitzt und Robben fotografiert. Ja, weil die Budgets ja auch gar nicht mehr ja. da sind. Weil wie viele Leute kaufen sich vielleicht noch mhm. National Geographic, wo du heute online alles dir angucken kannst. Ja. Ja, also es gibt ja viele, die diesen Wert gar nicht mehr schätzen, mhm. so was Haptisches in der Hand zu haben, was man auch einfach mal schön durchblättern kann. Genau. Kaufen viele einfach nicht mehr. Einen tollen Film. Jetzt haben wir sogar noch einen Filmtipp in unserem Podcast. Hat jetzt nicht ganz was mit der Landschaftsfotografie zu tun, aber auch. Ähm, wie heißt denn der komplette? Also Walter Mitty heißt. Oh mein Gott, ich wusste, dass du den Film meinst. Der ist so toll. <lacht> der oh, Film ist grandios. Ist übrigens, ich bin ja kein großer Ben Stiller Fan, er aber spielt, der Film er spielt richtig. Aber der gut. Film ist äh, der erste Film, wo mich richtig überzeugt hat äh, in seiner Rolle, die er spielt. Das, das Leben ist Walter Mitty. Das Leben so ist Walter der. Mitty. So heißt der Film. Und es geht darum, dass das Live Magazine aufgelöst wird oder Richtig. nur noch online Richtig. produziert werden ich soll. Ich gerade Gänsehaut, weil ich den Film so liebe. <lacht> ja, und es geht darum, dass Walter Mitty, also der Verantwortliche für die Negative des live magazins ist und er sitzt eigentlich sein ganzes Leben nur in dieser Dunkelkammer dort unten und über die Fotografien, die er sieht, erlebt er die Abenteuer der Fotografen mit, die eben ihre Negative einsenden und ich will nicht zu viel über den Film und verraten. Und eines speziellen Fotografen, der von ja, Sean Penn genau. gespielt wird dann. Genau, und ähm, er hat immer so Tagträume, also er erlebt seine Abenteuer eigentlich nur in seinem Kopf und wird dann aber plötzlich aus seiner beschaulichen kleinen Ecke herausgeholt und muss plötzlich wirklich in die Welt hinaus und ein ja. Abenteuer erleben. Und ich finde, was der Film erstens sehr toll transportiert, ist die Tragik der sterbenden Magazine, mhm. was ja wirklich für Fotografen und Magazine echt traurig ist. Und aber auch die Schönheit der Landschaftsfotografie und dieses Abenteuer, was man dabei erlebt, wenn man rausgeht. Das finde ich... Äh, ja, und ich finde, er transportiert auch den Wert, der ein Foto... Den, der also, so eine Fotografie hat. Richtig, genau. weil es, es geht ja um diesen Fotografen, der dann mhm. in der Wildnis unterwegs ist, ne, vom live Magazine, um das letzte Foto zu machen, das letzte Titelfoto. Genau. Ne, für die letzte Ausgabe. Und dem reist er ja dann hinterher. Und, und er lebt dabei halt. Und er lebt dabei ganz, ganz viele genau. tolle Sachen, äh, die er eben sich nicht ausgedacht hat. Ja. Und ich finde, es wird einfach nochmal verdeutlicht, wie viel Wert so ein einzelnes Foto hat, das auch ja, so ein Titelbild ja. einfach ist. Es ist ein ganz toller Film, mhm. ähm, selbst wenn man sich nicht für Fotografie interessiert, aber das äh, hoffentlich tut ihr das alle, <lacht> sonst werdet ihr falsch, schönen Tag noch. Genau. Ähm, guckt euch den Film an, weil den liebe ich sehr. Habe ich im Kino damals gesehen, mhm. habe ich auf Blu-ray zu Hause. Ding, ding, ja. gucke ich mal nochmal. 
den kann man sich auf jeden Fall antun. Ähm, allerdings jetzt nicht wegschalten in der Pause, um den Film zu gucken, sondern <lacht> wir sind gleich wieder da. Ja, wir müssen nur kurz mal unsere Kameras neu aufladen und vielleicht auch mal einen Schluck zwischendurch trinken. Ähm, Übrigens aus unserer Fotospace-Tasse. Ich dachte, noch das gar ist nicht keine Verkaufsseite. <lacht> <lacht> kann, man, kann man ordern für 29? Nein, Nein, Quatsch. <lacht> Nein, das war tatsächlich einfach nur für uns, weil wir dachten, äh, für The Photospace brauchen wir auch wenigstens ja. irgendwas, was man in die Kamera halten kann. Ja. Marc, wir müssen dir noch beibringen, wie du es ein bisschen nee, geschickter ich, hältst. Ich, ich, ich stelle es einfach so <lacht> ganz dezent ein. Nein, also wir... Ähm, Schalten die Kameras kurz aus und wieder an und in der Zwischenzeit erfahrt ihr, von wem wir gesponsert worden sind, nämlich von uns selbst, von The Photospace. Photospace. <lacht> Halli, hallo und herzlich willkommen zurück zu Schwarz-Weiß, dem Fotografie-Podcast. Zurück nach dieser Werbepause von unserem Photospace, von dem wir gesponsert werden, von uns selber. Genau. Da könnt ihr gerne mal draufschauen auf photospace.de, gibt es ganz, ganz tolle Sachen zu sehen. Aber wir sind ja bei den Landschaftsfotografen so stehen geblieben und äh, ich bin schon mit zweien durch. Ja. Und du bist als Nächster dran. Wen hast du uns Stimmt. noch mitgebracht? Ich bin als Nächster dran. Äh, der Nächste ist Kilian Schönberger, wenn ich das jetzt so also richtig ausgesprochen habe. Und bei dem ist es ganz spannend, weil er eine Besonderheit hat. Und zwar ist er farbenblind. Oh. Und als Landschaftsfotograf farbenblind zu sein, klingt da erstmal so, als ob es ein Nachteil wäre. Ähm, und ich habe tatsächlich einfach mal ein bisschen äh, auf seiner About-Me-Seite gestöbert. Und dort erklärt er auch, dass es für ihn einfach eine andere Herangehensweise ist, äh, so Landschaftsfotografie. Weil wenn er den Wald betritt, kann er halt ganz schwer die grünen und braunen Töne voneinander differenzieren. Und der muss sich halt anders herantasten an die Strukturen, an diese ganzen Helligkeitsverteilungen und so. Aber es kann ja auch ein Vorteil sein, dass du nicht die gleichen Farben oder die Farben so wahrnimmst wie alle anderen, weil du dann natürlich ähm, ja sehr eigene Bilder machst und einen ganz eigenen Blick auf die Dinge vielleicht entwickelst. Von daher fand ich das erstmal an sich spannend zu erwähnen, auch wenn es natürlich nicht das Merkmal dieses Fotografen sein soll, sondern auch er ist ähm, aus Deutschland. Hauptsächlich so äh, im Raum Köln und Bayern unterwegs, macht sehr viele Alpenbilder und ähm, er hat eine Reihe über die Dolomiten, die ich mir rausgesucht habe. Ich liebe die Dolomiten, also falls ihr noch nie da wart, unbedingt sehenswert. Ist, glaube ich, sogar UNESCO-Weltkulturerbe ne? oder Weltnaturerbe. Äh, ich, ja. ich weiß gar nicht, wie mhm. das richtig heißt. Und die Dolomiten sind halt ein sehr eigenes Gebirge und er wandert auch viel und hat halt unglaublich schöne Lichtstimmungen, die er einfängt. Es ist äh, oft dann so mit viel Nebel, mit Morgenlicht. Halt die Sachen, die man nur sieht, wenn man sich wirklich auch die Zeit nimmt und früh rausgeht, hoch auf den Berg klettert. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon gemacht haben, dass man morgens mit der Stirnlampe auf irgendeinen Berg geklettert ist und ähm, sich dann den ersten Kaffee gekocht hat und gewartet hat, bis die Sonne aufgeht. Allein das ist schon ein total eigenes Ding. Und ich finde, dieses Gefühl, was ich so kenne von meiner Art der Landschaftsfotografie, das spiegelt sich dort auch so wieder. Einfach diese Atmosphäre, früh so das erste Tageslicht äh, zu erleben, wenn man vielleicht auch komplett alleine da oben ist. Ich gucke mir gerade seinen Instagram-Kanal an und ich kannte ihn auch nicht vorher. Mhm. Ähm, das, ich finde es immer so spannend, wenn wir uns Fotografen oder Fotografinnen vorstellen und dann zum ersten Mal die Bilder sehen, mhm. ähm, weil es mich gerade total fasziniert, weil er wirklich sehr viel mit Licht arbeitet, mhm. ja, viel auch mit Gegenlicht. Verrückt. Der Foto ähm, als Fotograf arbeitet er mit Licht? Ja. Ach, du bist doch blöd. <lacht> <lacht> Nein, äh, er integriert sehr viel die Sonne, Sonnenstrahlen in seine ja, Bilder rein. Ja, ja also das er hat so ein gutes gerade. Gefühl für besondere Lichtstimmungen. Ja, also ja. Das, was ich viel auch mit sehe. Nebel, gerade mhm. hier so im Wald. Es gibt hier ein ganz tolles Bild, das ich jetzt gerade sehe. Das werde ich euch dann äh, später einblenden. Mhm. Ähm, das ja, kann ich gar nicht beschreiben. Das sind so äh, Bäume, die so ganz alt irgendwie aussehen, ganz ver, ver, verwachsen, ver, verknauzt. Du meinst, Bäume. Die, äh, die unten diesen Schwung haben? Diese Kiefern oder welches Bild bist du? Ich kann es jetzt leider nicht zeigen, äh, weil sonst müsste ich jetzt hier mein ganzes äh, nee, nee, Podcast-Set gehen. Ja. Ihr seht, wir sind technisch extrem bewandert, um es hier zu machen. Ja, ist auf jeden Fall sehr schön, sehr schöne Lichtstimmung, viel mhm. Nebel. Ja. Ähm, das Grün aber auch schön eingefangen. Walking into a fairy tale. Forests are the places where dreams come true. So schreibt er es dahin. Und tatsächlich ist es auch. Sieht sehr, sehr magisch aus. Genau. Auch hier wieder das Klassische, was wir vorhin schon hatten, dass er eben auch mit weniger. Ähm, Klarheit arbeitet auch eher ja. so ein bisschen dreamy, weich gezeichnet. Ja. Ähm, bei ihm aber, er hat bei jedem Bild fast immer nur eine Farbe wirklich, die dominiert. Das fällt mir auf. Mhm. Was die Bilder aber, und das ist auch ein spannender Aspekt bei der Landschaftsfotografie, wenn ihr euch auf eine Farbe konzentriert, wirken Bilder manchmal bunter 
als wenn ihr sehr viele Farben im Bild habt. Ne? Und es fällt mir bei ihm so auf, dass jedes Bild hat eigentlich immer so eine dominierende Farbe. Und ich weiß nicht, ob es durch seine Art des Sehens entsteht oder ob es einfach sein Stilmittel ist. Ne? Mhm. Auf jeden Fall ähm, finde ich das sehr gelungen. Und da merkt man eben auch, dass er weiß, was er tut. Äh, um besondere Stimmung zu erzeugen. Also gerade so die Dolomitenbilder, da ist halt das Orange sehr vorherrschend. Oft hast du dieses typische Alpenglühen, wo nur die Spitzen der Berge beleuchtet sind und der Rest versinkt in so einem Grau-Blau, wenn, gerade wenn du beschneite Alpen hast. Ja. ja. Ähm, und bei den Wäldern dominiert fast immer nur Grün. Das ist fast ausschließlich Grün, mhm. äh, vielleicht so ein bisschen Braun- und Grautöne. Und das finde ich sehr cool an seiner Fotografie, dass einfach auch, dass man das Auge dafür hat. Da, das wirklich so zu reduzieren und wahrscheinlich in der Nachbearbeitung noch zu verstärken. Also das mache ich tatsächlich selber mittlerweile oft, dass man sagt, okay, dann nehme ich doch ein paar Farben raus. Ne? Man kann ja einfach mit dem HSL Slider dann sagen, okay, dann wandle ich das Gelb halt äh, oder das Orange mehr in den Gelb um, das Grün mehr in den Gelb, sodass alle Farben zusammenspielen ja, und in einem ähnlichen Spektrum dann eben im Bild äh, dargestellt werden. Arbeitet er auch mit Drohnen? Ich glaube ja. Ich glaube, er hat, äh, steht auch auf seiner Homepage, er hat eine Nikon-Kamera, mhm. ein Nikon Equipment und ich glaube eine Paratrone hat er auch. Hat hier ein ganz tolles Bild von, ich meine, das ist natürlich volles Klischee, ja, von äh, Neuschwanstein. Aber es ist immer noch schön, egal wie oft es schon fotografiert worden ist. Und er hat es so toll eingefangen, irgendwie, es guckt so direkt aus dem Nebel raus. Und ich frage mich gerade, ob er das, ob das von einem, äh, mit einer Drohne gemacht worden ist, äh, genau das hier meinte ich. Ja, Oder ob also das es äh, ein, ein Aussichtspunkt ist. Und ich glaube, das ist kein Aussichtspunkt. Nee, also ich wüsste ne? nicht, welcher es sein sollte, weil von der Seite ist, glaube ich, das Alpenvorland. Und da mhm. kommst du gar nicht so hoch. Mhm. Wenn ich das richtig. Obwohl, lass mich kurz über. Nee, das ist von der Marienbrücke. Ah, okay. Ja, die heißt doch Marienbrücke. Ne? Ja, es gibt ja diese ganz berühmte sein, ja, Brücke, wo alle Mädchen immer Insta-Bilder machen wollen. <lacht> Ey, das ist kein Witz. Ich war morgens um sieben auf der Marienbrücke, weil ich schöne Bilder machen wollte. Ja. Und dann kamen äh, immer Pärchen hoch, ne? weil du kennst es ja. Die haben ja dann immer ihren Insta-Boyfriend, der dann die Kamera <lacht> hinterher tragen muss. Und der Ungelogen, die kamen mit einem Daunenmantel hoch. Daumenmantel runter, Abendkleid an nicht, und stellen sich dann morgens um sieben auf diese Brücke. <lacht> das Geile war aber, dass alle sich so ein bisschen ja. abgesprochen haben. Also das ist ja, die Brücke ist wirklich so gebaut, dass du nur einen Weg hin, einen Weg zurück, damit, wenn so viele drauf sind, sich keiner behindert, ja. gerade zu Corona-Zeiten. schon lange nicht mehr da. Und jeder hat dem anderen so fünf Minuten gegeben. Okay. Also alle standen an der haben gewartet, dann ging einer rauf, hat fotografiert, hat alles gemacht, was er wollte und dann hat man sich zugenickt, dann haben die Nächsten. Also das hat gut funktioniert. Wir waren halt auch nur zehn Leute oder so. Man müsste da so, so Insta-Tickets verkaufen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das ist Kleines ja das Schlimme an diesen Orten. Das ist, die sind wunderschön. Die ist ja nicht umsonst so, dass die zu Klischees geworden sind, aber es ist unglaublich überlaufen, wenn du da zur ganz normalen Tageszeit hingehst. Aber interessant finde ich, dass er es irgendwie geschafft hat, obwohl es so ein bekannter Spot ist, es anders einzufangen. Ja. Das finde ich interessant. Mhm. Vielleicht liegt es an dem Nebel, das weiß ich nicht. Oder an, den, an der Bildbearbeitung ja. mit den Farben, wie er das auch gemacht hat. Das ist ja sehr eintönig, also mit dem, also mhm. du, mein, du weißt, was ich meine. Monochrom. Mein, ja. ja. <lacht> äh, mit, mit dem Blau, das hat er sehr schön, oder dieses Eisblau hat er sehr schön gemacht, mhm. gefällt mir gut. Also generell, die Bilder gefallen mir richtig gut. Ja. Ja. Ich würde gerne sehen, wie er sieht. Es würde mich interessieren, wie, ja. wie du so als Fotograf so so siehst, wenn du farbenblind bist und wie du da Generell würde gehst, mich ne? interessieren, wie die Leute, die farbenblind sind, die Welt wahrnehmen. Ja. Oder was mich tatsächlich auch mal interessieren würde, das ist mal jetzt fast schon ein philosophischer Gedanke, wie du Farben wahrnimmst und wie ich Farben wahrnehme. Es ist nur, weil ich sage, das ist grün, muss es ja nicht für dich genauso für mich grün ist pink. wirken. <lacht> Danke fürs Gespräch. <lacht> Nein, aber du verstehst, was ich meine. Ne? Ja, klar. Ähm, wie sehen andere Menschen eigentlich die Welt? Wie nehmen die die Farben wahr? Wie wirken die dir auf äh, dich? Ne? Das ist ja äh, trotzdem irgendwie noch was anderes. Jeder ja, aber das, so, das, das ist ja auch das Tolle an der Fotografie, weil mhm. wenn du ein Foto machst, kann ich ja zumindest einigermaßen ähm, rausfinden, wie du die Welt siehst. Ja, ja. Weil du ja so ein Foto an, ganz anders machen würdest, als ich es zum Beispiel tue. Das ist ja auch das Spannende. Ich glaube, Musik und Fotografie sind so mit die universellsten Sprachen, die man eigentlich mhm. auf der Welt haben kann. Jeder versteht sie, ohne mhm. dass du die Sprache des anderen mhm. sprichst. Ne? Und das finde ich total spannend an der Sch Geschichte. Und bei ihm übrigens noch ein kleiner spannender Aspekt. Ich hatte mal einen Clubhouse-Talk, damals als es noch in war, äh, wo er auch moderiert hat. <lacht> Und er hat gesagt zum Beispiel, was er nicht mehr macht, ist die Orte verlinken auf Instagram. Ja. Da hatten wir schon mal, glaube ich, in der Folge erwähnt. Haben wir schon mal gesagt, ja. Ähm, macht weil er ja. wirklich auch jemand ist, wenn er einen Post raushaut. Ja, du kannst mal gucken tatsächlich, wie viele Follower er auf Instagram hat. Ich hatte schon geguckt. Ähm, und zwar, er hatte, warte, ich bin schon wieder weg, er hatte 300 irgendwas. 389.000. So, und jetzt überleg dir halt, du hast einen tollen Ort, postest den online und von den 400.000 Leuten gehen nur 10.000 hin. 
Mhm. Und voll. Es ist voll. Und dann musst du Tickets verkaufen. Genau. Und äh, gerade so im Alpenvorland, äh, Berchtesgaden und so, die Leute sind so genervt, also die Anwohner, die dort leben, weil es ist einfach, der Ort verliert jegliche Schönheit und Romantik, wenn halt wirklich so viele Leute ähm, drüber stolpern. Und deswegen ist auch mir mal ganz wichtig, wenn die Leute irgendwas sehen und wollen es auch machen, macht's ruhig, aber bitte respektiert erstens die Leute vor Ort, respektiert die Natur und geht nicht einfach runter von den Wegen. Ich kriege immer so einen Hals, äh, wenn ich das sehe, ein schöner Ort und dann trampeln die Leute überall durch, obwohl die Wege extra schon markiert sind. Mhm. Also von daher, ich finde so diese Etikette, beim Mountainbiken gibt es das auch, ne? bleib auf deinem Trail, mach die Natur nicht kaputt und beim Fotografieren sollte es so einen gewissen Standard auch geben. Auch wenn es vielleicht wehtut, dass man nicht das perfekte Bild kriegt, aber dann ist es eben so, sonst gibt es halt keine schönen Bilder mehr, wenn die Natur komplett zertreten wird. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Sehe Sorry, dass wir da jetzt ein bisschen ernst sind, aber ab Nö, und zu muss das man ist ein, das, das ist ein wichtiger mal. Appell, tatsächlich, mhm. gerade in der Landschaftsfotografie, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Appell. Deswegen, und ansonsten aber genießt natürlich eure Landschaft ja. beim Fotografieren. So, so viel äh, zu Kilian. Du bist Kilian wieder dran. Ich bin schon wieder dran. Ich habe meinen letzten Fotografen dabei. Mhm. Äh, und zwar aber keinen deutschen Fotografen. Es ist ein Niederländer, mhm. äh, Max Rive. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, macht, finde ich, auch ganz tolle Fotos. Äh, war Foto äh, Fotograf des Jahres oder Landschaftsfotograf okay. des Jahres in 2017. Wer zeichnet sowas aus? Das weiß ich ehrlich gesagt ja, Weißt du, nicht. ich kann mir auch auf einen Zettel schreiben, dass ich Landschaftsfotograf des Jahres bin. Ähm, Felix findet, dass Felix Baum... Also tatsächlich müsste ich das recherchieren. Ich weiß nur, dass es sehr umstritten war, mhm. äh, dass, dass einige es offensichtlich kritisiert haben. Äh, Verstehe ich gar nicht, weil ich finde, dass er ganz tolle Fotos macht. Ähm, ja. Kannst dir mal sein Portfolio auch anschauen. Also er hat auch ähm, gerne eine Person auf dem Bild. Und mhm. er, er zeigt einfach auch krasse, krasse epische Landschaften, aber auch so den Vergleich einfach, wie klein ist der Mensch mhm. und wie groß ist die Landschaft. Und wie yeah. groß meine ich, wie, wie weit und wie episch ist die Landschaft. Ähm, wo wir vorhin von Followerzahlen gesprochen haben, also mit ihm kann ich das jetzt ein bisschen toppen. Er hat läppische 1,8 Millionen Follower. Spielen wir heute so Autoquartett? He's a Quartett? legend. <lacht> so Landschaftsfotografen-Quartett. Ja. Und deiner ja. so Instagram-Follower? <lacht> Mal gucken, wie viel deiner noch hat am Schluss. Also 1,8 ja. Millionen Follower finde ich echt krass. Ja, das ist aber tatsächlich auch so, wenn du englischsprachig unterwegs bist, ist es halt noch was ganz anderes, als wenn du ja. zum Beispiel jetzt äh, wie der Max oder der Kilian deutschsprachigen ja. Raum, obwohl die auch auf Englisch posten, aber ja. Was ich an ihm faszinierend finde, ist, also er ist nicht nur Fotograf, sondern er er ist halt auch in der Landschaft wirklich auch unterwegs. Das heißt, er klettert. Mhm. Er, ist ein, er ist ein Kletterer, er ist ein Wanderer, er ist, äh, macht ganz krasse Touren ja, ja. durch Grönland und was weiß ich wo überall. Also generell überall auf der Welt, aber auch sehr, sehr harte Touren auch. Und ich finde auch, die Art, wie er fotografiert, ist, ähm, ich finde es immer sehr schwer zu beschreiben, was mich an sowas fa fasziniert. Also ich mag die, die Farbstimmung, die er hat. Ich mag mhm. einfach, wie er es schafft, eine Person zu integrieren und ich, also das hatte ich jetzt nachgelesen, das weiß ich nicht, ob es tatsächlich so war, aber er ist schon einer der Mitbegründer gewesen, das, was man halt heute immer sieht, eine Person von der Landschaft mhm. ja, oder in der Landschaft. Ich meine, das hat er heute auf jedem Kaspar David Friedrich mit dem Wanderer über dem Nebelmeer. <lacht> Nein, aber tatsächlich Schwarz ist es ja der von. Ernste Podcast. Nein, tatsächlich ist es ja daher wirklich von der ja. Romantik geklaut. Also die Motive, die heutzutage abgelichtet werden, erinnern mich ganz, ganz stark an die äh, Romantik. Nee, war es Roma Doch, Romantik war das, glaube ich, ne? Die, mm. äh, die Maler der Epoche. Kann Und Kaspar David Friedrich. Mm. Ich glaube, das, das Bild kennen ja sehr, sehr viele, der Wanderer über dem Nebelmeer. Ja. Das ist halt auch dieser klassische, ich schaue jemanden über die Schulter hinein in die Landschaft. Ne? Mm. Ich hatte mir mal ein Bild von ihm rausgesucht, äh, in Grönland. Ja. Und das fasziniert mich einfach total, wie... Also A, wie toll die Landschaft natürlich aussieht. Ähm, ich finde, er hat es so schön eingefangen, auch mit, dem, mit der untergehenden Sonne. Vielleicht ist es auch eine aufgehende, ich weiß es gerade gar nicht. Mhm. Äh, und wie, wie klein dieser Mensch im Vordergrund ja. einfach zu sehen ist. Und damit, finde ich, wird einem diese Gewaltigkeit ja. der Natur noch mal, noch mal deutlicher einfach bewusst. Mhm. Und ich finde, das ist ganz, ganz toll. Ich Frage. weiß nicht, ob ich das Bild von ihm gesehen habe, aber den Spot kenne ich auf jeden Fall, weil diese diese Fotografie so in dem Style, dass jemand vorne dort auf dem Felsen steht und eben die Landschaft im Hintergrund, ja. äh, den habe ich schon öfter gesehen. Aber wenn du sagst, er ist so ein bisschen der, der es mitbegründet hat, dann ist es natürlich cool, mal denjenigen kennenzulernen. Weil es ist ja oft so, ne? einer hat eine Idee und dann geht es äh, viral über Instagram mhm. und alle fahren hin und stellen sich dahin. Mhm. Weil das ist es ja, das Foto an sich ist technisch vielleicht gar nicht so aufwendig. Aber auf die Idee zu kommen, zur richtigen Zeit dort zu sein, ne? alle diese Aspekte zusammen zu 
bekommen. Das ist schon gar nicht so, so, so einfach. Und dann ist es immer schade, wenn es vielleicht irgendwann so ein bisschen durch die Nachahme entwertet wird, was für eine kreative Leistung eigentlich auch dahinter mhm. steckt, diese Bilder mhm. zu machen. Was mir bei ihm auffällt, im Gegensatz zu den anderen, er arbeitet sehr viel mit Schatten und mit, mit dunklen Bildpartien. Mhm. Er hat immer eine heftige Vignette auf den Bildern, mhm. wenn ich mir das so angucke. Ja, aber das finde ich toll. Das ja, mag ich sehr. wie gesagt, es ist nicht negativ ja. gemeint, aber auch hier wieder, um mal herauszuarbeiten, was macht ihn jetzt schon wieder anders von der Bildbearbeitung, vom Stil, als zum Beispiel jetzt eben diese starke Weichzeichnung, die wir bei den anderen Fotografen gesehen mhm. haben. Ja. Toller Fotograf, guckt ihn euch mhm. an. Ähm, ja, mehr kann man gar nicht dazu sagen. Einfach die Bilder auf sich wirken lassen. Und ich finde auch, man sieht schon auch in den Bildern, dass er, glaube ich, echt eine krasse Persönlichkeit ist. Mhm. Also wenn du wenn du solche Bilder generierst und auch in der Landschaft da so rumkraxelst ja, ja. und so harte Touren dann auch einfach auf dich nimmst, ich finde, das spiegelt sich da auch einfach wieder. Ich glaube aber, dass die Kombination sehr häufig sind. Ja. Dass also Leute, die die Natur eh lieben und äh, Outdoorsport oder Extremsport betreiben, das kommt, glaube ich, ganz automatisch, dass mhm. man das dann versuchen möchte einzufangen und dass dann die Landschaftsfotografie so der nächste logische Schritt ist. Ähm, aber ja, also ähm, ich glaube schon, dass er da nochmal besonders ist. Also wenn du sagst, es ist richtig mit Klettern und sowas verbunden. Ist aber auch cool, du kommst an Orte, wo nicht jeder hinkommt. Mhm. Dadurch hast du natürlich auch Perspektiven, die mhm. anders sind. Ne? Ja, dann sind wir fast am Ende. Wir haben noch den letzten Fotografen von dir. Genau. Der letzte Fotograf ähm, ist Jimmy McIntyre und ich finde bei ihm ganz witzig, ich habe ja vorher auch die About-Me-Seite äh, gestalkt und ich muss da kurz mal draufklicken. Und zwar ist es bei ihm so, dass er mit einer der lustigsten About-Me-Seiten hat. Und zwar ist sein originaler Name, und das ist kein Scherz, Lord James Patrick McIntyre. <lacht> Echt? Ja. Und noch witziger, sein Geburtsort ist ich muss es kurz ablesen. Wanky. Und Wanky heißt beschissen auf Englisch. <lacht> und er meint jedes Mal, wenn eine Passkontrolle kommt, müssen die schmunzeln. <lacht> äh, äh, ist aber ansonsten eigentlich äh, ein sehr sympathischer Kerl. Und auf ihn bin ich tatsächlich nicht aufgrund seiner Fotografie gestoßen. Sondern? Sondern, ähm, wer sich für Fotografie interessiert, wir haben es ja vorhin schon mal, glaube ich, genannt, Luminanzmasken sind ja äh, ein Werkzeug, was ganz wichtig ist. Und ähm, als er angefangen hat mit der Landschaftsfotografie, hat er irgendein Werkzeug gesucht, um eben seine Bilder besonders zu machen. Und es gab aber nichts Befriedigendes ähm, da draußen. Und er hat für Photoshop ein Plugin erarbeitet, also ob er es selber programmiert hat oder programmieren lassen, weiß ich nicht, äh, das automatisch Luminanzmasken für deine Bilder generiert. Verwende ich ständig, wenn ich Landschafts- und, und, und Stadtaufnahmen mache. Ähm, nur mal äh, für diejenigen, die es nicht wissen, also normal ist es so, wenn man mit der Kamera den Kontrastumfang nicht äh, ja, aufnehmen kann, der vorhanden ist, also sehr helle und sehr dunkle Bildpartien, dann macht man oft mehrere Aufnahmen und legt die dann anschließend übereinander. Und früher war das so, dass man händisch dann ganz aufwendig Masken kreieren musste und mittlerweile gibt es dafür eben sehr coole Plugins. So habe ich den kennengelernt. Ich finde aber, dass er eben auch ein verdammt guter Fotograf ist. Also er lebt auch davon. Und wie du schon sagtest, heutzutage ist man nicht nur Landschaftsfotograf, verkauft Bücher, sondern er verkauft dann eben auch das Plugin, er verkauft äh, Presets Schulungen wahrscheinlich und so also, Presets und sowas. Und bei ihm gibt es im Portfolio so ein tolles Bild. Das sind, äh, du kannst ja mal auf seine Homepage gehen. Ähm, ich glaube, es ist Thailand. Das sind so Fischer und die fahren in der blauen Stunde auf ihren Booten und haben eben, um sich zu orientieren, so wirklich so Laternen in der Hand. Und er hat es eben geschafft, die blaue Stunde im Hintergrund mit den Laternen der Fischer im Vordergrund komplett perfekt zu belichten. Erstens ist das Bild erzählt eine Geschichte. Es ist stimmungsvoll toll, aber es ist eben technisch auch extrem gut gemacht. Und das finde ich sehr spannend bei ihm, dass es eben auch wieder so ein bisschen wie beim Herrn Dr. Rümmelt, bei Nikolaus Rümmelt, dass da alles zusammenkommt, was man eigentlich mhm. eben für ein gutes Bild braucht. Mhm. Ne? Ist das das Bild, wo, wo der Vogel da oben vorne mit drauf sitzt? Ich gehe kurz aufs Portfolio. ja. Also es gibt, mein Gott, da gibt es so viele ja, tolle das Bilder. Ist dort, wo der Komoran vorne im Bild ja, genau. sitzt. Genau. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie schön. Ja, ja, also der, er erzählt also wirklich auch immer Geschichten in seinen Bildern. Ne? Das ist total spannend. Also nicht nur seine Landschaften, auch die äh, City-Fotografie ja. finde ich natürlich also auch sehr beeindruckend. In seinem Portfolio hat er ein tolles Bild und da ist praktisch ein mega Autobahnkreuz. Ich weiß nicht, wo es ist. Sieht ein bisschen nach Dubai oder sowas aus, keine Ahnung. Mhm. 
Ähm, und gerade diese Strichspuraufnahmen der vorbeifahrenden Autos bei Langzeitaufnahmen, ja. ne, die richtig hinzukriegen in der richtigen Intensität, das ist schon Hammer. Ja. Und da hat er auch eine Technik, die habe ich mir von ihm, glaube ich, damals in einem Tutorial abgeguckt, wie du praktisch mehrere Strichspuraufnahmen so übereinander legst, dass eine einheitliche Linie entsteht. Weil oft hast du ja, da fährt das Auto einmal gut, da fährt das Auto einmal gut und wie mache ich daraus ein geiles Bild. Ne? Ich, ich äh, schaue mich gerade durch sein Portfolio durch und bin ganz fasziniert, wie vielseitig er ist. Ne? Also es mhm. gibt die City-Fotografie, es gibt die Landschaftsfotografie, er ist aber auch hier mit Astrofotografie unterwegs. Äh, hat, also er deckt halt auch alle Bereiche irgendwie ab. Und jetzt kommt's? 13.700 Euro. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe es gesehen <lacht> und dachte, warum? Ja. Nur, also nur in Anführungszeichen. Ja. Ähm, Wir ich werden denke, froh es ist werden, so, ein bisschen, so ein bisschen Glück, welchen Kanal du erwischt oder welche Leute du erwischt, die dich pushen. Weil ich hätte auch gedacht, der hätte mindestens eine Million Follower. Ja. So, wie die Bilder, die er macht, dass er Produkte raus hat, der hat einen YouTube-Kanal. Ähm, und da wundert es mich, dass er so wenig Follower in Anführungszeichen hat. Ich meine, bei 13.000 Follower ist immer noch heftig. Wie gesagt, aber, ne? also, wir, äh, wären, wir wären natürlich dankbar. Äh, ja. Aber wow. The Photospace hat mittlerweile sechs. <lacht> das stimmt gar nicht. Nee, wir sind, wir sind nee stimmt schon, nicht. Der, der Insta hat bei 18, glaube ich. Ja, wir sind schon bei fast 20. Also 18. 18. Also nicht 18.000, 18. <lacht> Es gibt ihn aber erst ein paar Tage. Ich wollte also gerade sagen, ich glaube, also, wir sind bei Tag drei oder so. Ja, also von daher alles gut. Ähm, <lacht> ja, ich bin, äh, bin ganz fasziniert, wie, wie unterschiedlich seine Fotos sind. Und er hat einen ganz eigenen Stil. Also er macht auch gerne Langzeitbelichtung. Mhm, ne? Das bin ich sowieso ein Riesenfreund ja. von. Genau. Also ähm, gerade so mit Wolken, Sonnenuntergang oder Aufgang und Langzeitbelichtung kann man ja Landschaften schaffen. Die sieht man so normalerweise mhm. nicht. Und äh, das ist so ein Werkzeug, was, glaube ich, jeder gern hat, der Landschaftsfotografie macht. Und da hast du was Schönes gerade gesagt, Landschaften schaffen. Weil du fotografierst nicht nur eine Landschaft ab, sondern du erschaffst damit auch eine Landschaft. Mhm. Das finde ich, find ich sehr faszinierend. Und bei ihm zum Beispiel auf seinem Instagram-Account gibt es ein Bild, ähm, ein bisschen weiter unten, da, ist er, da hat er eine Bibliothek fotografiert. Was komplett anderes. Trotzdem siehst du, dass es von ihm fotografiert worden ist, weil der Style so einprägsam ist. Ähm, aber ich finde es gut, dass er eben das auch kann. Das mhm. zeugt für mich immer davon, dass nicht nur jemand mal eine Sache gefunden hat, die er gut kann und macht das immer, immer wieder. Hast du ja so manche Instagram-Fotografen, wo jedes Bild eigentlich immer das Gleiche ist. Bei ihm merkst du wirklich, dass er versteht, was er tut und dass er eben das auch nehmen kann und auf ein komplett anderes äh, Sujet übertragen kann. Und trotzdem sieht es noch immer richtig gut aus. Also ich bin ganz happy, dass ich heute wieder tolle neue Fotografen kennenlernen durfte. Auch wenn es alles Männer sind. Ja. Äh, da müssen wir mal drauf achten, <lacht> äh, ob wir nicht doch weibliche Landschaftsfotografinnen finden. Die gibt es definitiv. Habe die haben wir noch nicht auf dem Schirm gerade. Äh, um die Kategorie wieder einzuführen, es gibt eine tolle Landschaftsfotografin, ich habe nur ihren Namen vergessen. Ah, okay. Aber die <lacht> macht tatsächlich sehr minimalistische Landschaften. Also ja. ganz oft so ein schwarzer Baum in komplett weißer Umgebung. Also das ist total toll. Ich muss ihren Namen mal raussuchen, dann können wir sie vielleicht mal in einer der nächsten Folgen vorstellen. Allerdings hatten wir noch nicht erwähnt, es gibt nämlich noch drei Fotografen, die haben wir bereits äh, erwähnt in unseren anderen Podcast-Folgen. Wir wollten sie heute einfach nicht mit reinnehmen, obwohl sie extrem sie gut gehören, sind. Eigentlich uns, gehören sie hier rein. Genau, <lacht> und uns auch sehr inspiriert, aber wir haben sie halt schon öfter erwähnt und deswegen dachten wir uns, der eine ist ähm, Bastian Werner. Werner, genau. genau. Das ist der Wetter- und Landschaftsfotograf äh, aus Baden-Württemberg. Sturmjäger. Sturmjäger, genau. genau. Ähm, und ich finde halt solche Fotografen auch besonders spannend, die durch ihre Arbeit auch was dazu dazu beitragen, dass andere bessere Bilder machen. Ne? Also jetzt zum Beispiel wie der Jimmy McIntyre, der dieses Tool erfunden hat, wie der Bastian Werner, der eben vielen Leuten beibringt, Wetter zu lesen. Oder wie unser nächster ähm, Timelapse-Fotograf. Gunther Wegner. Gunther Wegner, genau. Ähm, der natürlich auch hier erwähnt werden muss. Ähm, und bei ihm ist es tatsächlich aber das Bewegtbild fast, was ich besser... Also er macht super Landschaftsbilder, keine Frage, aber... Wofür man ihn eigentlich sagen. kennt. Ja. Äh, ja, man kennt ihn halt von der, vom Zeitraffer. Vom Zeitraffer, genau. Aber äh, alle Fotos, die er macht, sind, sind, sind fantastisch. Also genau. ich folge dem auch schon so lange. Ja, Ganz toller Fotograf. Genau. Und ich hatte ihn, glaube ich, bei den Ikonen der Fotografie erwähnt. Und äh, er ist ja der Großvater der Landschaftsfotografie, Ensel Adams. Den muss der man Großvater. halt einfach kennen. Seine ja. Schwarz-Weiß-Landschaften aus Yosemite. Ja. Äh, die, die sollte man auch auf jeden Fall kennen. Vielleicht war ja für euch heute auch ein bisschen was Neues dabei und mhm. ähm, vielleicht habt ihr aber auch noch ganz tolle Fotografinnen oder Fotografinnen auf dem Schirm, die wir jetzt nicht auf dem Schirm hatten. Lasst mhm. uns das gerne wissen. Schreibt es uns in die Kommentare. Auf YouTube ist das nämlich möglich. Ähm, genau. Und da könnt ihr natürlich auch unser Video gerne liken und ansonsten auf Spotify dürft ihr uns auch gerne fünf Sterne Bewertung geben. Mhm. 
Ähm, mehr zu uns gibt es auf unserem neuen Instagram-Kanal. Wir hoffen auf mehr als 18 Follower. Thephotospace.de <lacht> Genau. Das Problem ist, dass wir mittlerweile so weit über das Web verstreut sind, dass ich gerade überlege, ob wir noch Sachen vergessen haben. Also wir haben eine Facebook-Gruppe, die darf man auch gerne erwähnen. Oh ja, richtig. Das, äh, the Photospace. The Photospace. Einfach nur The Photospace. Das ist auf nur Facebook, The Photospace. Die Gruppe ja. mal suchen. Die wollen wir eigentlich so aufbauen, dass ihr da tatsächlich auch Fragen stellen könnt, dass ihr miteinander euch austauschen könnt. Ja. Deswegen, ähm, wir sind da gerade noch am Starten. Klar, so eine Gruppe lebt von ihren Themen und wir haben uns jetzt schon ein paar Sachen überlegt, die demnächst mal online gehen, um ein bisschen mehr Interaktion hinzubekommen. Ähm, hast du eigentlich unsere Instagram-Accounts noch genannt? Unsere persönlichen? unsere persönlichen, also die nenne ich jetzt natürlich Felix, ja. findet ihr unter felixbaum.insta, kann ich immer noch auswendig und mhm. mich findet ihr unter Mark Fikes Photography. Da findet ihr bestimmt auch das eine oder andere Landschaftsbild von uns, was ganz äh, passabel ist. Ja. Kann, man, kann man mal machen. Ja, auf meinem Mark Fikes Photography nicht. Äh, Hast ich habe ja einen Landschaftskanal. Ich habe einen Landschaftskanal, Mark Fikes Photography unterstrich Travel. Genau, und bei mir ist es einfach Mehrlicht mit M-E-E-H-R. Oh, wie sinnig. Ja, verstehst du? Okay, verstehst? wow. Na, gut. <lacht> Alles klar. Dann habt ihr hoffentlich heute einiges mitgenommen und nicht nur unsere instagram kanäle <lacht> <lacht> Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Lasst euch gut gehen. Tschüss. Coole neue Fotografen heute kennengelernt. Ich bin ganz happy. Mhm. Sehr, sehr schön. So. Jetzt? Jetzt was? Das machen wir jetzt. Schaffen wir was. Okay. <lacht>